আসসালামু আলাইকুম ক্রিয়েটিভ কিচেনে পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি পিঠার রেসিপি শেয়ার করব আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো পাখন পিঠা পাখন পিঠা তৈরি করতে আমার যা যা লাগবে এখানে আমি চালের গুঁড়ো নিয়েছি দেড় কাপ পরিমাণ মতন লবণ ভাজার জন্য তেল এবং ময়ন করার জন্য তেল কোকোনাট মিল্ক আমি এখানে নিয়েছি প্রায় তিনশো মিলিলিটার এক মোট মুসুরের ডালকে আমি এভাবে সিদ্ধ করে নিয়েছি একটু পানিটা শুকিয়ে নিয়েছি একটি মাঝারি সাইজের আলুকে সিদ্ধ করে আমি চটকে নিয়েছি এবং একটি ডিম তো আমি এখন পাকন পিঠা তৈরি করব আমি চুলায় একটি প্যান দিয়েছি এবং প্যানে যে কোকোনাট মিল্ক সেটা আমি দিয়ে দিয়েছি আমি প্রথমে পাকন পিঠার ময়নটা তৈরি করব ময়নটা তৈরি হয়ে গেলে আমি শিরাটা তৈরি করব এবং শিরাতে কি কি লাগবে সেটা আমি আপনাদের সাথে তখন শেয়ার করব এর সাথে পরিমাণ মতন লবণ দিব যে মুসুরের ডালটা আমি সিদ্ধ করে রেখেছি সেইটা আমি দিয়ে দিব আমরা যেভাবে চালের আটার রুটি বানাই সেভাবে করে আমি চালের গুঁড়াটাকে সিদ্ধ করে নিব একটু নাড়িয়ে নিতে হবে কারণ অনেক সময় নিচে লেগে যায় চাইলে মুসুরের ডালে যদি না থাকে আপনি বুটের ডাল দিয়ে করতে পারেন এখন আমি চালের গুঁড়াটা দিয়ে দিব দেড় কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়া দিয়ে একটু মাঝখানে ফাঁক করে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে বেশ কিছুক্ষণ রাখতে হবে তা না হলে চালটা গুঁড়াটা খুব ভালো সিদ্ধ হয় না খেয়াল রাখতে হবে নিচে যাতে লেগে না যায় আমার চালের গুঁড়াটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে এসেছে এখন আমি এটাকে ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি এটার ময়নটা তৈরি করে নেব তো আমরা অপেক্ষা করব এই ফাঁকে আমরা পিঠার যে শিরা সেটা তৈরি করে নিব এখন আমি শিরা তৈরি করব শিরা তৈরি করতে আমার যা যা লাগবে এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ চিনি নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ গুড় নিয়েছি আর নিয়েছি এক মগ পানি এখন আমি শিরাটা তৈরি করব চুলায় প্যান দিয়ে চিনি গুড় এবং এক মগ পরিমাণ পানি একত্রে আমি দিয়েছি এটা যখন গুড়টা যখন গলে যাবে এবং চিনি গুড় এবং পানি যখন একত্র মিক্সড হয়ে যাবে শিরাটা তৈরি হয়ে যাবে আমি নামি তো আমরা অপেক্ষা করব গুড়টা গলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমার শিরা তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলাটা অফ করে দিব এবং যখন পিঠা ভাজব তখন যদি আমার শিরা ঠান্ডা হয়ে যায় আমি আর একটু আমার এক কথা শিরাটাকে আমার সবসময় গরম রাখতে হবে চালের গোড়াটাকে আমি এখন ভালোভাবে ময়ন করব ময়ন করার সময় আমি তেল দিব না কেননা নারকেলের দুধে যথেষ্ট পরিমাণ তেল ছিল তাই আমার এক্সট্রা তেলের প্রয়োজন হবে না আপনারা সবসময় এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন আর যদি তেলটা যত দেখুন আমার হাতে তেল লেগে গিয়েছে আর যদি যথেষ্ট পরিমাণ তেল না হয় তাহলে অল্প অল্প করে তেল হাতে নিয়ে এটার সাথে অ্যাড করবেন ময়ন করার সময় এখন আমি ডিমের কুসুমটা সবার আগে দিব আলু যে মিশ্রণটা করে রেখেছে সেটা আমি দিব খুব আস্তে আস্তে মিক্সড করতে হবে যেন পরিমাণটা বেশি না হয় ময়নটা খুব ধৈর্য নিয়ে করতে হয় কেননা এই পিঠার মেন যে মজা পিঠা মুচমুচে হবে পিঠা দেখতে সুন্দর হবে সেটা আপনার ময়নের উপর ডিপেন্ড করবে আমার যে পিঠা ময়নের যে স্কিনটা দেখছেন এটা মসৃণ না হওয়া পর্যন্ত আমি ময়ন করব প্রায় বিশ মিনিটের মতন আমি এটাকে ময়ন করেছি এখন আমি পিঠা বানাবো আমার পিঠা বানানোর জন্য আমার ময়নটা রেডি হয়েছে 
এই ময়নটা করা খুবই কষ্টের এবং একটু সময় লাগে প্রেসারও দিতে হয় সবচেয়ে ভালো হয় আপনারা যদি আপনাদের হাজবেন্ডকে দিয়ে এই ময়নটা তৈরি করেন তাহলে অল্প সময়ে সুন্দর একটি ময়ন তৈরি হবে এখন আমি পিঠা তৈরি করব এভাবে করে গোল করে নিতে হবে আমি যে পরিমাণ চালের গুঁড়ার ময়নটা তৈরি করেছি তাতে আমার প্রায় চারটা গোলা হবে এখানে যদি তেলটা যদি কম থাকে তাহলে আপনি যে জায়গা বেলবেন নিচে তেল দিয়ে নিতে পারেন আর যদি দেখেন না আপনার বেলাটা সুন্দর হচ্ছে তাহলে তেলের কোনো প্রয়োজন নেই আমি এখন গোলটা বেলে নিব রুটি তৈরি করব রুটিটা খুব বেশি পাতলা হবে না আবার মোটা হবে না মিডিয়াম হবে রুটিটা বানানোর সময় প্রেশার দেবে না তাহলে অনেক সময় দেখা যায় এক সাইড উঁচু আর এক সাইড নিচু হয়ে যায় পাখন পিঠা খেতে খুব মজা কিন্তু পাখন পিঠা বানানোটা খুব কষ্টে আমার রুটির পুরুত্বটু দেখুন এই পরিমাণ হলে যথেষ্ট পিঠার পাখন পিঠার মেন হচ্ছে ডিজাইন তো অনেক সময় ডিজাইন করতে না পারলে এ ধরনের ডায়েস কিনতে পাওয়া যায় এই ডায়েস দেখে আপনি ডিজাইন করে নিতে পারেন আমার ডিজাইন হয়ে গিয়েছে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ভেতরে শিরাটা ঠিক মতন ঢোকে না তো এই টাইপের সাসলিক তৈরি করা যে পিক আছে সে পিক দিয়ে আপনারা এভাবে করে একটু ডিজাইন করে নেবেন ডিজাইনটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন করবেন কিন্তু এভাবে করে নিলে মাঝখানটা শিরাটা ভেতরে ঢুকে তো আমি এভাবে আস্তে আস্তে সবগুলো বানিয়ে ফেলব আপনারা চাইলে এরকম পাতা তৈরি করে নিতে পারেন আমার পাকন পিঠা ডিজাইন করা হয়ে গেছে এখন আমি ডুবো তেলে ভাজবো চুলায় অলরেডি প্যান দেওয়া হয়ে গিয়েছে প্যানের মধ্যে বেশ খানিকটা তেল দেওয়া হয়েছে কেননা আমি পিঠাগুলো ডুবো তেলে ভাজবো চুলার আঁচ মিডিয়ামের থেকেও কম থাকবে কেননা অল্প আছে খুব আস্তে আস্তে করে পিঠাগুলো ভাজতে হবে তাহলে পিঠাগুলো মুচমুচে হবে আর জাল যদি বানানো থাকে তেল যদি বেশি গরম হয়ে যায় তাহলে অনেক সময় পিঠার উপরে অংশগুলো কালার চলে আসে ডার্ক হয়ে যায় কিন্তু ভেতরে মুচমুচে হয় না আমার তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা একটা করে পিঠা দিয়ে দিব ডিজাইন করা পিঠাগুলো আমার পাখন পিঠাগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি তুলে শিরাই দিব শিরাটা আমি গরম করে রাখবো আমি শিরাই পিঠাগুলো দিয়ে দিব শিরার প্রায় পাঁচ মিনিটের মতন পিঠাগুলো ভিজবে তারপর আমি তুলে ফেলবো শিরাটা কখনো বলকা আসবে এরকম ভাবে দিব না শিরাটা যাতে গরম থাকে সেরকম হলেই হয়ে যাবে 
माझे माझे एक टू शिया के ये पिठा गुलो दिए थी शेगुलो उठे दिखते होंगे ये भावे कोरे आमे शाब गुलो पिठा बनिए कोरी फिर एक ये अच्छे आमर पाकन पिठा ये पिठा अनेक दिन लेके खावा जाए आपने रहा बनिए देख बे शाबाई भारो थाक बे अल्लाह हाफ़ पेस